আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটি বেজায়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান প্রশ্নগুলি কালেক্টেড সেই ক্ষেত্রে মূল প্রশ্নের সাথে কিছুটা তারতম্য থাকতে পারে আশা করি ব্যাপারটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন এখানে তিনটে অঙ্ক আছে কালেক্টেড সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথম অঙ্কটা দেখি প্রথম প্রথম প্রশ্ন ছিল চল্লিশ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা করে পাঁচ পার্সেন্ট হার সুধে ছয় মাস পর পর চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় দুই বছরের মুনাফা আসলে কত টাকা হবে তো এখানে আমরা সূত্র জানি সূত্র ইকুয়েল টু সি ইকুয়েল টু পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন এই ক্ষেত্রে আমাদের সি হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদমূল পি এর সমান হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা ওয়ান তো ওয়ানই আর হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে ফাইভ বাই হান্ড্রেড আর এখানে আছে হচ্ছে সময় সময় এন ইকুয়েল টু দেওয়া আছে হচ্ছে টু ইয়ার্স দুই বছর কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেহেতু ছয় মাস পর পর ইন্টারেস্ট কাউন্ট করা হবে সেই ক্ষেত্রে এনের মান হবে হচ্ছে বছরে দুইবার সেই ক্ষেত্রে এনের মান হবে ফোর অর্থাৎ দুই বছরে চারবার ইন্টারেস্ট পাওয়া যাবে এখানে ক্যালকুলেশন হবে আর রেট অফ ইন্টারেস্ট এটার মান অর্ধেক হয়ে যাবে ফাইভ বাই হান্ড্রেড ইন্টু আসবে হচ্ছে টু ইকুয়েল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে ফাইভ বাই টু হান্ড্রেড এই হচ্ছে হিসাব তো এই হিসাবে আমরা যেটা করতে পারবো ফাইভ বাই টু হান্ড্রেড যদি আমরা করি তাহলে পাবো হচ্ছে ওয়ান বাই ফোরটি অর্থাৎ ওয়ান বাই ফোরটি হবে হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট নাম্বার অফ টেন ইয়ার হবে হচ্ছে চারটা পিরিয়ড সে ক্রস করবে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি এখন মান বসাই তাহলে আসবে হচ্ছে ফোরটি থাউজেন্ড ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফোরটি হোল টু দি পাওয়ার এনের মান হবে হচ্ছে ফোর বা এটা ক্যালকুলেশন করলে ফোরটি থাউজেন্ড এইটা আসবে হচ্ছে ফোরটি ওয়ান বাই ফোরটি হোল টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি থাউজেন্ড ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ হোল টু দি পাওয়ার ফোর বা এটা পাওয়া যাবে হচ্ছে ফোরটি থাউজেন্ড ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি এইট ওয়ান টু ইকুয়েলস টু আসবে হচ্ছে ফোরটি ফোর থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি টু টাকা ফিফটি ওয়ান পয়সা তো চুয়াল্লিশ হাজার একশো বাহান্ন টাকা একান্ন পয়সা হবে এই প্রশ্নের উত্তর আর যদি ম্যানুয়ালি করতে চান আর একটা সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে ছয় মাস পর পর আপনি ইন্টারেস্ট বের করে ফেলবেন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম চল্লিশ হাজার টাকা ইন্টু ফাইভ বাই টেন ইন্টু ছয় মাসের জন্য হাফ ইয়ারের ইন্টারেস্ট ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে এক হাজার টাকা এক হাজার টাকা হচ্ছে ইন্টারেস্ট সেই ইন্টারেস্টটা যেহেতু চক্রবৃদ্ধি সেই ক্ষেত্রে মূল টাকার সাথে আবার যোগ হবে সেহেতু আসবে হচ্ছে একচল্লিশ হাজার টাকা একইভাবে ফাইভ বাই টেন ইন্টু ওয়ান বাই টু ফাইভ বাই টেন আসছে হচ্ছে ইন্টারেস্টেরটা ওয়ান বাই টু দেওয়া হয়েছে ছয় মাসের জন্য যেহেতু ছয় মাস এক বছরের অর্ধেক সময় সেই ক্ষেত্রে ইন্টারেস্টটা এইভাবে ক্যালকুলেট করা হবে তাহলে আসবে হচ্ছে এক হাজার পঁচিশ টাকা এই টাকাটা আবার এটার সাথে যোগ হবে তাহলে আসবে বিয়াল্লিশ হাজার পঁচিশ টাকা ইন্টু আবার একইভাবে আরও ছয় মাসের হিসাবটা বের করতে হবে ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে এক হাজার পঞ্চাশ টাকা সিক্স টু ফাইভ পয়সা তো এইটা আবার এটার সাথে অ্যাড হবে এটার সাথে অ্যাড হলে আসবে হচ্ছে ফোর থ্রি জিরো সেভেন ফাইভ পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ বাই হান্ড্রেড ফাইভ বাই হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান বাই টু ইকুয়েলস টু আসবে হচ্ছে ওয়ান জিরো সেভেন সিক্স এইট নাইন তো শেষ পর্যন্ত এই চারটা ইন্টারেস্ট কাউন্ট করে এটার সাথে অ্যাড করতে হবে অর্থাৎ এইটা প্লাস এইটা ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে ফোর ফোর ওয়ান ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান তো একই উত্তর আসে দুইটার ক্ষেত্রে তারপরে ছিল দুই নম্বর অঙ্ক দুই নম্বর অঙ্কে বলা ছিল ফাংশান অফ এক্স ওয়াই ইকুয়েল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশান করি এটা ক্যালকুলেশান করলে পাওয়া যাবে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়েলস টু আসবে হচ্ছে কাটাকাটি করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই বাই এক্স প্লাস ওয়াই এটা হচ্ছে ফাংশান অফ এক্স ওয়াইয়ের মান আমাদেরকে বের করতে হবে হচ্ছে ফাংশান অফ মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান তাহলে এক্সের জায়গায় মাইনাস এক্স বসাবো ওয়াইয়ের জায়গায় মাইনাস ওয়াই বসাবো তাহলে এক্সের জায়গায় যদি মাইনাস এক্স বসাই তাহলে এক্সের জায়গায় আসবে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের জায়গায় হবে মাইনাস ওয়াই ডিভাইড বাই আসবে হচ্ছে এক্সের জায়গায় হচ্ছে মাইনাস এক্স ওয়াইয়ের জায়গায় হবে হচ্ছে মাইনাস ওয়াই এটা ক্যালকুলেশান করলে পাওয়া যাবে মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই আর নিচে পাওয়া যাবে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়েলস টু আসবে হচ্ছে মাইনাস কমন নিলে এক্স মাইনাস ওয়াই আর এখানে যদি মাইনাস কমন নেই তাহলে আসবে হচ্ছে এ
তারপর প্রশ্ন নাম্বার তিন নাম্বার তিনে বলা ছিল দশটি পণ্যের ক্রয় মূল্য এবং এনটি পণ্যের বিক্রয় মূল্য সমান হলে চল্লিশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে পণ্যটি বিক্রয় করলে এন এর মান কত সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে দশটা মূল্যের দশটা পণ্যের ক্রয় মূল্য এবং এনটি পণ্যের বিক্রয় মূল্য সমান তো আমরা ধরে নেই ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য যেটা আছে সেটা হচ্ছে টেন এক্স টেন এক্স ধরার কারণটা হচ্ছে অঙ্কের সুবিধার জন্য তাহলে দশটি পণ্যের ক্রয় মূল্য ইকুয়াল টু লেখা যায় হচ্ছে টেন এক্স তাহলে একটি পণ্যের ক্রয় মূল্য যদি আমরা বের করি ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে টেন এক্স বাই টেন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এক্স ঠিক একইভাবে এনটি পণ্যের ক্রয় মূল্য ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টেন এক্স যেহেতু আমরা টেন এক্স ধরে নিয়েছি আর প্রশ্নে বলা আছে দশটি পণ্যের ক্রয় মূল্য এনটি পণ্যের বিক্রয় মূল্য সমান তাহলে একটি পণ্যের বিক্রয় মূল্য ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টেন এক্স বাই এন এই হচ্ছে বিক্রয় মূল্য এখন প্রশ্নে বলা হয়েছে চল্লিশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয়েছে তাহলে ক্ষতির পরিমাণ ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে যেহেতু ক্রয় মূল্যটা বড় এখান থেকে টেন এক্স বাই এন বিয়োগ করতে হবে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এন এক্স মাইনাস টেন এক্স বাই এন ইকুয়ালস টু আসবে হচ্ছে এক্স এন মাইনাস টেন বাই এন প্রশ্ন মতে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে এই পার্সেন্টেজটা অর্থাৎ ক্ষতির পার্সেন্টেজটা হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা লিখতে পারব প্রশ্ন মতে এক্স বাই এন মাইনাস টেন বাই এন বাই আসবে হচ্ছে এক্স কারণ আমরা কম্পেয়ার করব হচ্ছে একটার ক্রয় মূল্যের সাথে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি বাই হান্ড্রেড এটা হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্টের সমান অর্থাৎ আমরা এখানে বের করলাম হচ্ছে ক্ষতির পরিমাণ পার্সেন্টেজ টোটালটার উপরে বেস করে বের করে আমরা দেখাচ্ছি হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্টের সমান যেটার প্রশ্ন দেওয়া আছে তো এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এন মাইনাস টেন বাই এন ইকুয়াল টু এইটা কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে টু বাই ফাইভ বা এটা ক্যালকুলেশান করলে আসবে হচ্ছে ফাইভ এন মাইনাস ফিফটি ইকুয়াল টু টু এন বা থ্রি এন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফিফটি বা এন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফিফটি বাই থ্রি তাহলে এন এর মান হবে হচ্ছে ফিফটি বাই থ্রি এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব ডিসক্রিপশানে তার সমাধান বা কারেকশান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ